。我叫莫凡，是一名初三学生。刚刚结束的中考，让我的内心几乎是崩溃的，并不因为我是一个彻头彻尾的学渣。而是考试内容，竟然是魔法！啊，回家回家，考完了，回家。终于考完了，回去玩去。走了走了走了走了。就因为我三个月前带着这个坠子在后山睡了一觉。嗯、于是，一切就变成了这个样子。周围的人全在谈论魔法。哟，那不是莫凡吗？这家伙还提前交卷呢，我看啊是连题目都看不太懂吧。别说，这次考试真的挺难的，就最后一题那什么光系初阶魔法七种妙用，我就没全部回答上来。哎，慕白，你成绩那么好，一定已经完美解答了吧？切，这都是魔法基础理论考试。拿一张入魔法高中的录取通知书而已，关键还是魔法觉醒成为什么系的法师。当然，没考上的人这辈子是没希望成为法师了。慕白，你那么厉害，又是来自冰系世家的牧师家族，肯定觉醒的是冰系吧？哎，冰系强啊，我也特别想能觉醒冰系。火系更强吧？可惜觉醒的概率好低的。不过我听说有一个系最强。爸，您怎么来了？啊，来接你呀、啊！魔法考试考得怎么样啊？哎，一塌糊涂。我才学了三个月魔法基础理论，就要我考九年义务魔法教育的所有内容，能不一塌糊涂吗？哎，没事，哦、我给你找了一份给隔壁城跑车的活，你广丰叔叔会带你的。起步工资就挺不错的，一个月能拿个四五千，早点工作也不是什么坏事，对吧？爸，我想读书。哦、呃，不，我想学魔法。我知道学魔法才有前途。你心气儿高，不想做一个跟老爸一样跑车的。可你的成绩你自己也知道，离魔法高中分数线怎么也差了个三四百分吧？我是真的想学，无论是原来的世界还是魔法世界，我都不想做一个被人瞧不起和碌碌无为的人。啊，既然你想学。那爸给你想法子，爸，谢谢你，我一定要成为一名至尊法师，出人头地，受人敬仰。<笑>好，咱们回家吧。的小公主穆宁雪从帝都回来了，早上那会儿我看见她了，嗯，她可是越来越漂亮了。哦，嗯，凡哥，你怎么没反应？又有什么反应？嗯，哎，凡哥，你等等我。凡哥，你怎么一点都不激动啊？啊，穆赫老哥。就帮帮忙吧，求你了！我儿子能不能上魔法高中，不就是您一句话的事情吗？莫嘉欣啊，你儿子当年吊儿郎当不学好也就算了，可他居然把穆老爷穆卓云的掌上明珠给拐跑了。你觉得就凭这一点，我还能帮您吗？那件事的确是我们家莫凡不懂事，不该这么闹着玩。好在后来也马上被带回来了，总算没出什么大事。大小姐也平安无事，所以无论如何，看在我为穆家服务这么多年的份上，就帮我最后一次吧。他是真心想学魔法。现在晚了，考不上就是考不上。你早知道有这一天，你当年就好好教育孩子多好啊！要不是我当年帮着你说话呀，你们早就卷铺盖走人了。
，他那个没出息的小孩不懂就算了，可你这做父亲的在社会上摸爬滚打这么多年，难道还不知道有些人你们根本高攀不起吗？他是真的想做一个魔法师。穆赫老哥，只要你肯帮我这次，我我什么都能答应你。哦，这可是你说的。其实穆老爷早不希望你们住在这附近了。你知道，买个魔法高中录取资格可要不少钱，有钱还未必买得到。这样，如果是你把房子抵给我，我倒能考虑考虑。啊，我家老房子给你们。房子简直就是垃圾，贵的是地产。这个世界哪里变了？还是一样的残酷。没有身份和地位的人，就连这种人摆布。莫凡，我告诉你个好消息，你进魔法高中的事情啊，爸爸搞定了。来，啊，我有一个老同学，现在正好在魔法高中当教导主任。我和他一说，他马上就答应了。你这次去了，可得好好学习啊。莫凡，爸爸相信你。哦、嗯。哦，对了，莫凡，你去了学校以后啊，我打算把房子租出去，反正我跑车，新下也住校，你到高中也可以住校，房子空着也是浪费嘛。嗯，那个，我听说大小姐回来了。爸，现在我只是想好好的去魔法学院学习，以后啊，赚很多的钱给你和新夏花。还会买很多的房子让你们跳着住，你儿子我一定会成为受人敬仰的大魔法师的。好，好。啊我们去哪儿啊？去哪儿都好，我再也不想在那个家待了。啊、那好吧。嗯、莫家清，你儿子的胆子也太大了，居然敢和大小姐私奔，是不是不想活了？啊、对不起，对不起。都是我的错，你要怎么样都行啊！别为难莫凡，他只是一个不懂事的孩子。哼、啊啊！哪儿不懂事了？懂事的很呐、啊！哼，懂得攀龙附凤，懂得蛊惑我女儿了。莫凡，我最后一次警告你，以后要是再敢在他面前出现，我打断你的腿。今天是天蓝魔法高中开学仪式，欢迎你们来到新的魔法学堂。没想到入学第一天就要在班级里进行魔法觉醒了，好紧张啊！哎，是啊，我还是最想成为风系魔法师，可不知道到底能不能成功觉醒风系。切，风系有什么用？还是火系比较强吧。三哥，可是我听说觉醒火系的概率很低的，好像一个班也就那么两到三个人。这个校徽很重要，同学们，当你觉醒了属于自己的魔法系之后，校徽就会呈现相应的颜色，比如觉醒了风便是青色，觉醒了火便是红色，觉醒了光便是金色。好，四十八号，莫凡，最后一个。能坐在这里已经不错了，走后门进来的啊！哈哈哈哈你这狗腿子，怎么阴魂不散呢？谁不知道对莫凡论成绩是绝对考不上这里的？小心弄个觉醒失败，那丢人可就丢大喽！哼
。本哥，别理他，你肯定能觉醒一个很强的戏来。还很强的戏？能觉醒个最弱的光戏，他就得去烧香拜佛跪谢祖宗喽。和我们慕白那是没法比的。慕白，你一会儿把右手放在觉醒石上，不要有杂念。知道了。你是穆氏家族的人吧？希望你可以觉醒兵系。开始吧。是冰系啊，慕白果然是冰系。你们觉醒后，该系的天赋会通过校徽上的星子来体现。正常人觉醒了某个系后，徽章上的七颗星子都是暗的，但你们看慕白，他已经亮了一颗星，这说明他的冰系天赋比寻常人更高。人长得帅，天赋又高，嗯。成绩还好、啊，好羡慕啊！我也想觉醒冰系。嗯，怎么又和这个渣渣分到一个班了？不过也好，我这天赋正好让他无地自容。好了，接下来二号。<笑>其他人校徽上的星子都没有亮过一颗，好像快到我了。四十八号，莫凡。嘿嘿，原来他就是莫凡啊！我听说是走红门进来的。<笑>是啊，所以说<笑>你们那些光系、水系的不用伤心，这不垫底儿的来了吗？啊！好了，你把右手放到觉醒石上来吧。不要紧张，手不要抖，不然是无法觉醒的。<笑>这就是插班进来的学生，但愿别真的觉醒失败啊！我这班主任会被笑的。嗯、来什么都好，哪怕来一个光系，千万不要什么都没有。什么？雷系是雷系，有人接见雷系了。什么？雷系？有雷系？发生什么事情？天哪！千分之一感觉都不到的雷系竟然出现了。全校那么多学生，就只出了他一个雷系。好厉害！什么祸系最强？雷系一出，祸系正后面站啊！第一天就出了雷系，居然出了一个雷系，七班班主任要发达了。不管怎么说。雷系是元素之首啊！啊！哎哎，让让让让让雷系啊！什么真有雷系啊？让让让让让让！别急别急，让我前头走。哎，雷系啊！真的是雷系啊！哎呀，走走，哎呀。
雷西，是雷西，有人接见雷西了。雷西，雷西，雷西，雷西，雷西，雷西，天哪，千分之一概率都不到的雷西竟然出现了。全校那么多学生，就只出了他一个雷西。没错，居然出了一个雷西，七班班主任要发达了。不管怎么说，雷西是元素之首啊。什么？真有雷西啊！出雷西了是吧？你别急，要往前走走。哎，雷西啊，别急，哎呀，走走，哎呀。哎，嗯，人呢？我不会又穿越了吧？我到底是什么？奇怪，好热，呃，好烫，什么情况？我不是已经觉醒，完成了紫色系？怎么又多出一个红色？红色不是火系吗？天哪！难道说我竟然觉醒了火和雷两个系？我说，这白痴怎么还站在那里呀、啊？不会真的觉醒失败了吧？哈哈。那什么？呃，<笑>的确是火系，你做的非常好，莫凡同学，你觉醒了火系啊、哦！火系？谁谁觉醒了火系啊？觉醒了火系！我靠，不是吧？这家伙觉醒了火系！我的天！刚刚谁说他走后门的呀？是谁啊？是啊！怎么可能？他怎么可能觉醒火系、啊？凡哥，凡哥，嘿，你是火系，我们班一共才两个人觉醒了火系，你竟然也是火系，<笑>你真是太厉害了！凡哥，你好棒啊！火系很棒的，一个火系，你们就有这样的反应了。哈哈哈哈哈！老子果然是天才，又有双系的天才。紫色，紫色一定是雷系，千分之一概率都不到的雷系。他们要知道我之前还觉醒了雷系，那得是什么表情啊！不，既然他们没有看到，那我就先隐藏起来，等修炼达成再劈死那些孙子。<笑>等着，都给我等着！我大莫凡翻身之日到了！怎么了？他这是莫凡怎么不知道啊？他他怎么了？他干嘛呀？他干嘛？看见没有？这就是星辰。你们觉醒之后，精神世界里就会存在。星辰里有七颗星子，他们会在星辰内随意的窜动。而如果你集中精神，用意念去控制他们，令他们一个一个静止下来，并连成这样一个星轨，这样就意味着魔法释放完成。这个过程也像是搭多米诺牌，一旦把控任何一个星子的环节出现错误，便要从头再来，所以必须一次性将七颗星子全部连在一起。慕白，你上来做个示范。来，你把控试试。嗯。老师，其实呢，我已经练习到第五颗了。嗯，同学们。慕白是你们当中修炼最快的，你们看，他校徽上的星子亮了五颗，这说明慕白他在自己练习的时候，其实已经完成过五颗星子连在一起了。同学们，你们只要能够做到一口气把控七颗，就能够出冰系魔法冰漫来。所以大家要以慕白做榜样，好好努力练习。慕白确实好厉害呀、啊，我到现在也只有三颗呢。是啊，我到现在才两颗。我也才三颗呢，我们起步就比慕白少了一颗，这个把控看似简单，真做起来很难很难，不知道慕白是怎么做到的。我想跟大家强调一下
把控心子是有一定难度的，这和每个人的天赋和努力是分不开的，是需要靠我们的意念去控制每一颗心子。啊！哟、嗯啊，魔法学渣，至今才一颗呀！你这是年度考核上要被劝退的节奏啊！可惜啊，你家变卖房子供你来魔法高中，你这狗嘴吐不出象牙的，关你什么事？神费还不让说啊！我就爱说，怎么了？到现在才一颗，<笑>我以为我两颗已经很差劲了，没想到莫凡你还给我们垫着底，真是谢谢你了，莫雷锋。凡<笑>、啊、哥，我想点品点火，好点好点，哎，我特别喜欢它，好吃，好吃，好吃，好吃，好吃。算了，练习一下把控吧。火系虽然才一颗，但雷系。怎么老是这最后一颗失败？离释放雷音就差那么一步了，实在是太可惜了。也算不错了吧？嗯先下，莫、嗯、凡哥哥，嗯，怎么又是他们？莫凡哥哥、哦，今天就算了吧，他们人多，人多。老大，我们这样不太好吧？我又没有欺负他，我给他选择了。要么做我女朋友，我把东西还给他，以后我还能接他放学；要么他自己过来拿喽。哼，就是，我们是很民主的流氓。不过老大，你口味有点重哈。这姑娘长得是好看漂亮，但她怎么也是那啥？你懂什么？我这叫品味。嗯，你们这帮人渣，又跑来给妹妹出头啊？问题是你以为你一个人？能对付我们四个吗？就他这小身板，<笑>我一个人就可以搞定他。哎，用不着跟他废话，直接揍他一顿。我告诉你，我能看上你妹妹，那是你妹妹的福气。像他这样一个天生残疾，还那么不识趣。快给我滚！你要再跟我这里碍事，信不信我让你今后陪你妹妹一起坐轮椅？哼<笑><笑>。算你识趣，放心。虽然你妹妹不能走路，但我可以天天把她抱着，那软身子。哎呦，这一次我一定可以做到，也必须做到。一颗，两颗，三颗，四颗，五颗，六颗，七颗。我说过，不要叫他残疾人。雷之力，雷意。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊法师大人，饶命啊！饶命啊！我们永远不是他乡，是我们狗眼看人低。我们，我们再也不敢了。法师大人，你饶过我们吧！我上有妻儿，下有老母。呃，不对，我上有老母，下有妻儿。法师大人，千万不要用雷电攻击我们啊！真的再也不敢了，不敢了，不敢了，不敢了！都给我滚！好好好
快走快走快走快走！快走把老大背上，老大背好了。快走快走！谢谢饶命啊！快走快走快走！这就是雷西魔法。嘿，西夏，没事了。莫、啊、凡哥哥，你竟然可以释放魔法，真是太了不起了。<笑>那是当然，小意思。你最近学习怎么样啊？我已经可以顺利的掌握到五颗星子了，那看起来还是很不错的。你算比较有资质的，只要这次你能表现好，我就想办法给你弄到星辰魔器。哼、嗯，我一定努力。你们这次期末考试机会非常不错，大小姐也会亲自来。大小姐是以后的接班人，你自然也知道让她注意赏识你有多少好处了。哪里还得需要叔叔多提点了。哦，对了，那个莫凡怎么样了？哦，他呀，到现在为止一颗星子都不行，全班最差了。<笑>反正就是一个凡人，到时考的不好，就直接让他走人。叔叔，看来您到底还是一个好人啊！要是外面人，才不会理他们呢。<笑><笑>你爸爸为了供你上学不容易，和你姑父一起去跑车了。现在外面好可怕呀！听说已经有一些妖魔在我们博城附近游荡了。你说我们这些普通人没一点能力，这要碰上一只游荡的妖魔，命可就没了。世界变成了魔法，城市之外也栖息着吃人的妖魔。老爸这样跑车确实危险。果然，我练雷西对火系也是有帮助的。这样下来，应该比别人快很多。啊！等等等等等！莫凡哥哥，嗯，姑妈叫我送点点心来。你怎么这么烫？是不是不舒服？呃，没有没有，呃，我就是刚才洗澡水有点烫。<笑>莫凡哥哥，真没想到你可以这么短时间就可以练到雷印。不过，怎么了？你觉醒才半年，怎么就会出街雷印了？你，你是不是在外面接触黑教廷了？什么黑教廷啊？我们老师说有一种可以让人快速修炼的邪教，叫黑教廷。你不会是？什么黑教不黑教的？我其实啊，早就觉醒了，只不过是私下觉醒的。哎，对了，这事儿你可别说出去啊，大家都不知道的。哎，好了好了，天黑了，你先睡觉去吧。嗯嗯，确实我修炼的有些快了，万一有居心不良的人说我是黑教廷的，那就麻烦大了。看来雷系还是作为王牌压箱底来用，在其他人面前就只展露火系的力量。回头得告诉新夏一声，让他不要把我有雷系的事情说出去。我也得尽快把火系修炼起来，也好通过学校的年度考核。啊！同学，你赶紧入座吧，已经晚了。大家好，我叫唐月，从今天开始是你们的魔法实践老师。我先问一下，咱们班有几个火系的学生？请站起来。莫凡，你也好意思以火系自居吗？看看你的星子亮了几颗呀！<笑><笑>
怎么怎么没动静？就是啊，怎么回事？怎么没动静？这这不会是虚招吧？这就是火系出阶魔法“火姿”，元素魔法中破坏力最强的魔法。哦，好厉害啊！哦哦哦，好厉害啊！火姿，原来这就是火姿，简直是帅爆了！连接星轨。哎，哎，火子现在只掌握到第五颗，还有不到一个半月的时间就要年度考核了。虽然说年度考核考的是平常明修士获得的星辰魔能。但若是能够完成释放，那更能够惊瞎牧师那些人的狗眼。啊！该死，魔能这么快就消耗干了。看来我星辰也不够强大呀。年度考核里主要考的就是星辰强弱。星感石是一种可以感应你们星辰强弱的魔石，星辰内魔能越多，其焕发的光芒就越强烈。然后根据光芒进行评定，最低为 D， 最高为 A。值得一提的是，评级在 D 的会被学校直接劝退。老师，那魔法释放呢？难道不考吗？好，考虑到绝大多数同学要在一年的时间内完成七颗星子很困难，所以释放只作为附加考试。但如果完成这附加考试的同学，可以直接进入尖子班，享受星辰魔器的待遇。哇，星辰魔器是可以让修炼速度加快的魔具。我也想进尖子班。哎，你七个星子都练习好了？没有哎。看来这星辰魔器是非我莫属了。<笑>同学们，请听好了，今天是一年一度的魔法考核，也是检验大家努力的时候。我们有幸请来了荣誉教授穆教授。和被魔法大学破格录取的我们历届优秀学员穆宁雪，他将为我们展示一下真正魔法的力量。接下来，我们有请穆教授发言。同学们好，我很有幸来参加这次考核，同时来见证魔法学校下一代的接班人。哇，好漂亮啊！怎么有人可以冷得这么美
，别去应用人家，他可是能够释放魔法的真正的兵法师。人家穆宁雪十五岁就被魔法学院破格录取了，什么样的男人才能配得上他？下就让你当着穆宁雪的面被学校劝退，看看你还有什么脸待在这个博城。好，谢谢穆教授的发言。接下来，请穆宁雪为我们展示一下她的魔法。下学期就看不见你了。别紧张，但凡有稍微认真修炼，都不可能被劝退的。嗯，别怕，你要是被开除了，还有我，我养你。呃呃，你担心什么呀？还有莫凡垫底呢。切，你先担心你自己吧。怎么了？又有你什么事儿啊？肃静，在说话的人就出去。直接开除。何宇，何宇，哎，我是 A， 我是 A， 我是 A。你是 A， 你是 A， 我是 A， 我就是 A 吧？对啊，看起来挺容易的。张小猴。啊，到！加油啊，小猴。哎，那个老师，我还想考一下释放。嗯。就这两下子，你还考释放呢？真是不要脸！没事的，你只是有些紧张，我相信你调整心态是能够做到的。是唐月老师，我会再努力的。哎哎，莫非来上来呀来呀！不知道会做出什么情况。哇 ！S， 啊，哎，不是最高的吗？五白竟然是 S， 高出学校评级成绩，这应该是全校仅有的 S 吧？哼，不看看那是谁在考试？五白为我，绝对全班第一，哦不，学校第一。老师，我要考释放。大哥，宁雪。这就是我一直说的慕白，条件各方面都挺不错的，你们都看看。嗯、你可以开始了。明白。
释放平分。B。到底是穆家的人，才一年时间就可以到现在这样，真是厉害！大哥，英雪，你们觉得这孩子怎么样？英雪，你觉得呢？还行。下一个，莫凡。咱们走吧，到前面看看。等等，再看看。哼，也好，看看这小子砸锅卖铁，卖进魔法学校后有什么长进却看到你在全校面前被赶出魔法学校，他一定会对你这个废物彻底失望的。哼！啊？嗯，不会吧？这莫凡当就要被劝退了。校长也在看着呢，班级里出了一个低评分的，我的奖金没了不说，还要被嘲笑一整年呢。哎呦，<笑>我就没有看到比他光芒更弱的了，这肯定是地了。哼，哼，很不错嘛。一年了才学成这个样子，看来他和他老爸一样，比较适合做司机，而不是做魔法师。是啊，也枉费了莫嘉欣用了那么大一笔钱将他送到学校来，结果不学无术。莫家家门不幸，家门不幸。莫凡毕，这家伙的毕呀，厉害呀、啊！我不会吧？这个垫底的货竟然有 B， 哎，怎么可能啊？我只不过是一个 C。如果是 B 的话，就等于实力在班级平均水平之上了。没想到莫凡竟然深藏不露啊！呃，心心感是出问题了，不，不可能的。B 而已，实力平平，不错不错，莫凡有进步，成绩很不错。汤伟老师，你说呢？这不是莫凡的成绩，心感是有问题。我要求让这名学生重考。我刚刚就觉得奇怪，莫凡他怎么可能拿到 B？ 就是，原来是心感是有问题啊！<笑>看来他是逃不出 D 的命运了。哎，刚才吓死老子了！别啊，唐月老师，学生能来魔法学校也不容易，好不容易拿了一个 B 也是可喜可贺。就算心感是有问题，睁一只眼闭一只眼得了，成绩都出来了。唐月老师，你是认真的。监督老师确实有申请重考的权利，但假如测试下来情感是没有问题，你要负全责。我会负全责。我也觉得这块情感石好像有问题，测一下吧。穆宁雪都说有问题，那就一定有问题。都怎么搞的？肯定是这块情感石放太久发锈了。你赶紧的去换一块过来。真是人见自有天收啊！唐月老师，您这英明神武，莫凡你要滚出魔法学校喽！木板，你说是不是？闭嘴！啊！啊啊！我系成绩 S。天哪，他竟然也是 S！ 哎呦我天，是这个情感师出了问题吧？凡哥果然是天才啊！全校仅有的几个 S， 他就是其中之一。凡哥好棒啊，威武霸气！原来如此，这名学生的真实实力应该是 S。刚才那个情感石有问题，所以才显示的是 B。很好，光芒比刚才的慕白还要胜一筹。莫凡，你表现不错，可以下来了。我考试还没结束，我要考释放。啊啊！可恶可恶可
可恶！这家伙怎么可能会有 S？ 他的星辰怎么会比我还强？他全部时间用来明修，一定是，他一定是把全部时间用作明修。这就意味着他的释放一定很差，连四颗星子都衔接不起来，绝对是这样。这个废物怎么可能超越得了我？释放成绩，哎，全校应该没有人在释放这一项拿到过 A 吧？第一，全校第一，老大，你的两项成绩加起来全校第一呀、啊，太了不起了！似乎这个莫凡以前也是你们穆家的人吧？哼，司机的儿子也算不上。在没有家族资源的情况下，他能够这么出类拔萃。说明他自身天赋高之外，也相当努力，是一个可造之才啊！朱校长，你说的有道理。莫凡，你到这里来。干得好，莫凡，你表现的很不错，让我刮目相看。既然朱校长都这样赞许你，我就不计前嫌了。我们穆家正好有一批火系的资源。这些我可以送给你，让你修炼道路上更加顺畅。以后你就算我们穆家的人了，要多多努力。嗯，大哥，慕白呢？慕白表现也不错呀。哦，那就让他继续努力吧。嗯，莫凡，有穆卓云栽培你，你未来道路更加平坦。你还不快点谢谢穆卓云这位荣誉校长？<笑>我说，穆卓云老鬼，你脑子是不是有问题？呃呃，你说什么？我说，你脑子是不是有问题？你以为我是你家养的狗？你招之即来，挥之即去的。我有说过要你的东西，有说过要给你们家打杂当狗。你以为我是慕白啊？你你，以前你怎么对我和我爸的？我可没那么见过。告诉你，穆老鬼，现在你把穆宁雪连人带嫁妆打包送到我面前，我也不会进你们穆家。卓云，这里是学校，控制一下。莫凡，你也太过分了，不懂得尊重长辈和领导，赶紧给穆卓云道歉。哼，原来不尊重和侮辱了别人是要道歉的呀。三年前，这老鬼带着一群人到我家乱砸乱翻，还弄伤了我爸。我爸现在腰椎还有问题，怎么没见这家伙给我爸道歉呢？你和你爸算什么东西？也配让我穆卓云道歉？切，你又算什么东西？除了用自己快进棺材的年龄和大家是来压我，还有什么本事？要换你也在我这个年龄，我早把你打得满地找牙。哼，你以为你拿了一个全校第一的成绩就很了不起了吗？你真的以为这成绩就代表着你将来可以成为魔法师？大哥，这小子就是故意在激你，让你不敢当着这么多人的面以大欺小。不用管他那么多。既然侮辱了荣誉校长，直接把他开除就好了，看他怎么个嚣张！几句话的事儿，怎么谈到开除了？没有我的允许，谁也没资格开除我学生。哼，既然他非要死拽住这个不放，那就由我替穆老爷来出战，打得他心服口服，让他向穆老爷跪下磕头道歉。于洋是我养子，年龄跟你一样。朱校长，我让我养子出手和他决斗。你总不能说我以大欺小了吧，莫凡，你还是现在就给穆卓云认个错吧。年纪轻轻，何必这么倔强呢？那也得他先给我爸磕头认错。决斗正合我意啊！我输了，马上给他磕头道歉。他输了，他就得为当年的事给我爸磕头认错。魔法协会有规定，十八岁以下魔法师不许决斗，所以你们就算要决斗，那得等到两年后。两年后就两年后。到时候你就知道今天的做法有多愚蠢。我们走。老大，宇昂貌似比慕白还要强上很多呀。没事，我会好好修理他。两年后决斗，慕卓云肯定会给宇昂最好的修炼环境。看来我得更加努力了。
，我现在也给不了你什么，但我一定会帮你夺回当初失去的尊严。恭喜各位同学可以进入到我们的尖子班，你们都是可以掌握七颗星子的同学，在释放上当然也有强有弱，但是能进尖子班就证明了你们都是学习中的佼佼者。班里的学号是按照成绩排列，越前面的学号成绩越好。莫凡是一号，慕白同学二号，徐昭婷三号，大家为这三个同学鼓掌。没想到啊，莫凡这个学渣竟然是一号，轻点儿，到时候得罪人了。好了，同学们，接下来就由你们实践课的唐月老师说话。和上个学期一样，我还是实践课老师。这个班里有的同学我教过，有的没教过。我希望和大家都能愉快的相处，有美好的回忆。好了，接下来我要说的就是星辰魔器了。按照成绩的高低，大家轮流使用。成绩最好的前三名可以使用一个月时间。但是我在这里得点名批评我们班的第一名莫凡。你在考试的时候顶撞木教授，学校作为处罚，你的时间将变成十天。十天之后，你的星辰魔器将会给第四名同学使用。一个班就三个，大家就这样依次使用。这样的话，成绩不好的同学不都用不到，永远是学渣了吗？这也是没有办法的事。星辰魔器极度珍贵，绝对不允许晚归还以及损坏。如果发生了这样的事情，不仅会被赶出魔法学院，还终生不得当魔法师。这星辰魔器可以提升修炼的速度，像我这样比别人多一个系的，最缺的就是他了呀。不过也没关系，好像我的修炼速度比别人快很多。也不知道是不是这小泥鳅的关系。啊！反哥威武，反哥好厉害啊！呜呼！木板，你的冰曼比考试的时候强多了，嘿嘿，真是越来越厉害了。真是见了鬼了！不知道有些人做了什么手脚，居然可以得第一名。反正我的星辰魔器可以多用二十天，二十天后我就是全班第一。是是是，那是肯定的。<笑>喂，绿茶男，我问你个事儿。呃，你你叫什么？我问你啊，那个宇昂天天都有星辰魔器吗？宇昂本来只能用三四个月的，现在拜你所赐，他拿到了半年。你就等着吧，我都这么挑衅老东西了。怎么才给半年？太小气了！你当星辰魔器是路边的石头吗？你到底懂不懂啊？啊！星辰魔器特别珍贵，整个家族这么多弟子，大家都是轮流使用的。除了穆宁雪有一个零级的星辰魔器以外，别无他人。零级的，这还分等级吗？太厉害了！零级的星辰魔器在功能上是普通的双倍。学校发的星辰魔器能够提升百分之二十的修炼速度，零级的可以提升百分之四十。宇昂有半年时间可以使用，用不了多久就可以将星辰提升到第二个级别，释放出第二级的冰曼。哈！凡哥，咱们继续吧。看来唐玉老师释放的是第二级的火姿了，威力比我强了很多。第二级的火姿叫什么来着？好像是火姿粉骨。呃，果然他又动了。每次我修炼的时候，他都会这样。
该死！你怎么把它给吃了？小祖宗，你别呀，这东西很贵的，倾家荡产都赔不起呀！来来，快快吐出来，快！哦，莫凡，哦，你在干什么？呃呃，没没没什么。唐燕老师这么晚了，怎么会在这儿啊？你也喜欢看星星啊？哼，损坏了星辰魔器，你会被赶出学校。多的是人愿意看见你离开天蓝魔法高中，所以你最好老实交代。兴许我能够帮你。嗯，是这个。我刚才按薛老师的说法修炼，可是没想到他突然间把星辰魔器给吃了。这东西哪儿来的？呃，祖,祖传的。我问你，这个东西你以前给别人看过吗？嗯。你这个坠子也是一个星辰魔器，不过它是一个成长型魔器。哦，什么意思？这种星辰魔器可是天下绝品，因为它丁身除了可以当普通的星辰魔器外。还可以具备成长功能。说的简单点就是，它可以吸收各种灵魂能量，提升自己，变成灵级。难怪我修炼速度比别人快那么多，别人一年都还没有释放出一个魔法来，我两个系都修成了。原来我一直都有小泥鳅坠的修炼加成效果。糟了，这么好的东西，唐月老师不会杀人灭口吧？你这个呃，唐燕老师，呃，这东西其实我现在还没有办法驾驭，还是送给您吧。<笑>你果然很聪明，但是未免也太没骨气了。这个东西的确是个宝物，你藏好就是了，彩不露白。不过这个魔器有点特殊，感觉和你身上有一丝不可斩断的灵魂联系，你要好好保管。再说，这个成长魔器要成长的话，是要以精魄和别的星辰魔器为代价的。要是满足不了，也不会成大器。精魄。很晚了，我要走了。但愿你在野外历练的时候有不错的表现。嗯，你损坏学校星辰魔器的事情，我帮你解决吧。算你欠我一个人情。唐燕老师，嗯，人呢？难道唐月老师被我完美的人格魅力吸引了，这才出手帮助？嘿嘿，原来你还是一件宝贝。这样，我就原谅你把我送到魔法世界来的实践课是去雪峰驿站。我上课的时候跟大家说过，每个城市周围围绕的驿站也是安全区域的边界。驿站之外的区域是属于妖魔会出没的地方，所以在你们没有能力足够应付妖魔的时候，千万不要跨出安全区域。在驿站内的区域，我们二十四小时都有人把守和巡逻，绝对不会让妖魔踏到我们人类生活的区域里来。但是，我们的人力和资源都是有限的，在区域之外有森林、山谷。野林、山峰，这些地方地形复杂，即使我们有再强大的魔法师，也不可能将躲在洞穴地下的妖魔都铲除干净。所以，同学们这次不要掉队，还是要以安全为重中之重。刘老师好帅呀、啊，黑黑的，感觉像外国人。南非的吗？你这就是嫉妒。哼、呃！我听说妖魔都是吃人的，而且好几个法师联合起来都未必敌得过。要是我们野外遇到妖魔，岂不是变成口粮了？你放心吧，有老师在，老师会保护你的。哎呀，哎呀！最近感觉火系星辰很躁动，不会是要突破到第二级了吧？大家好，我是你们这次历练的总教官，我叫展空。你们运气不错，熟悉我的人都知道
，我是一个非常开明且随和的人。我知道这次历练关系到你们魔法高考的成绩，所以我会给你们很大优待。我这里刚刚得到一份悬赏，你们有一百个学生吧，也都算是法师，所以只要你们当中一人完成这悬赏，我就算你们全部通过。全部得 A， 老师，没有搞错吧？悬赏，听说悬赏起码魔力三五年的小队才能完成啊。我们还是高中生啊。就是啊，悬赏那都是正面对抗妖魔的，那干脆叫我们去集体送死好了。教官，那要是我们没有人可以完成呢？那就全部不及格。老师，我们回去算了，不及格起码还有一条命。呃，教官。这些还都是刚学会释放没多久的学员，叫他们完成老道猎人才可以做到的悬赏，这任务是不是有点儿？你们有问题就去找你们校董邓凯说。你们来历练，以为轻松站起天岗就可以拿一个好成绩吗？天蓝魔法高中是博城最好的魔法高中，难道尖子班的学生都是一批连妖魔都不敢去面对的废物？你们在进入魔法高中的第一天。校长没有告诉过你们，法师的天职就是战斗与胆敢入侵我们城市的妖魔厮杀。现在只是一个历练，你们就退缩，以后怎么指望你们保护城市与人民？教官，那要是完成了悬赏，有什么奖励吗？要是可以完成，我个人奖励他一个防御模具。这是，不会吧？防御模具，我听说要几十万呢。掌控教官这么有钱啊！是啊，是啊。哼！哇！宇昂背后有牧师家族，简直就是人民币玩家，一身好装备肯定是有的。我什么都没有，岂不是吃大亏了？正好借着这个机会，弄到一件防御模具先。原来除了我们这队人，还有其他人也能抵达这里啊！前面就是掌控教官要我们去的山洞了。他们说那里以前是独眼魔狼的巢穴，几个月前清理过了，但担心里面还有残党，要我们进山洞去检查一番
，并且把白杨教官遗落在那里的手镯给找回来。这是什么鬼悬赏啊！竟然让我们去找掉落的镯子，去！那你们说，那洞穴里还会不会有东西啊？我好害怕！要真有毒眼魔狼，我们岂不是会被吃掉？拜托，我们是法师，法师就是杀妖魔的，更何况我们有这么多人。嗯，就是，我们团结起来，就算有独眼魔狼，我们也能够应付。现在大家要是退缩了，成绩就全没了。嗯、老大，已经有两队人进入了山谷，其中冰系的慕白、火系的周敏、风系的张小猴表现都非常出色。好，记下来，给个高分。哼，教官。原来你一直派人在跟着学生们，真是虚惊一场。那么你说让他们去的那个山洞，应该不会真有独眼魔狼了吧 ？No No No， 里面有东西的。不管如何，学生们以往的历练都没有这么逼真，这的确是一次锻炼他们的好机会。只是山洞里真有东西，恐怕……要当魔法师，就得有当魔法师的觉悟。不过你们放心，我自有分寸。莫凡持有那特殊的星辰魔器修炼已有一年了，他应该是所有人中实力最强的。但就算是这样，真正遇到妖魔，他能够完整的释放出魔法，就不错了。你别把我们的绳子给弄断了，不然咱们就别想回去了，只能在山洞里过夜。呃，去去去，绳子结实着呢。嗯嗯。救命！你不怕吗？万一里面真有东西呢？不完成悬赏，我们就拿不到历练高分；没有历练高分，我们便考不上好的魔法大学。哎，永远都是这一句鼓励的话吗？怕什么？只有独眼魔狼的话，慕白一个冰幔就把他给冻住了。来来来，大家跟着慕白进去。说的对，我们都是法师。走走走，有人打头阵啊！风系的去前面探路，风系的亮灯。三哥，你找谁呢？你看，水潭里的水，很干净啊。我们来了不久之后，才刚下过一场雨。按理说，这个水潭应该很快就会被雨水给填满。我们过来这里时，它应该也是满的。可现在水才一半了，可能是天气热蒸发掉了吧？你自己看，水线还挂在上面。水却空了一半，这说明了，说明了什么？肯定是洞里面的东西潜不久出来喝水了。而且从他野了半坛来看，这家伙体型还不小。你别吓我，这这这里面真有东西啊！嗯，不行，我得赶紧告诉他们。开什么玩笑？水少了怎么了？你们两个真是吓成脑残了是吧？就光凭水台里的水少了一半，就把你们吓得不敢进洞。我，这……哎，你们俩要是怕了，就守在外面。反正我们完成了，你们也能够拿到成绩。<笑>你们俩没胆子，你找好一点的借口啊！你这不及格的光耀，飞到一半就暗了，还是看我的吧。啊。
完成了，你也会被他咬死。竟然一个个被吓成这副样子，会不会是我的幽狼兽太威猛吓人了？哼，真正的独眼魔狼比幽狼兽还可怕几分。要是他们现在遇到的是真正的妖魔，已经全军覆没了。其实我没指望他们能打败幽狼兽。只希望他们能够释放出魔法来，一个也好。这么说，那头狼兽其实是白羊教官的召唤兽了。利用召唤兽来假扮妖魔独眼魔狼考验学生，这倒是一个很好的办法，既让学生得到真正的历练，又不会伤及他们的性命。看来他们没有一个可以完成这次的悬赏了，掌控老大您的模具送不出去了。哼。好像是慕白，这学员不错大家快攻击这头独眼魔狼！他被许昭听雷一麻痹了身体。不行啊！啊啊啊强的妖兽啊！我们根本不是对手，魔法完全伤不了他。木板和许昭天都昏迷了、啊，怎么办？怎么办、啊？这畜生，第一集的初级魔法根本就伤不到他，那就让他尝尝这个。
哼，啊，这是这是第二级火资，这学员竟然已经掌握了第二级火资。火资粉骨比火资灼烧燃烧更加剧烈，甚至可以将骨头都烧成灰烬。幽狼兽这次受伤不轻啊！不错不错，总算看到一个有点出息的了。白羊，差不多了，让你的召唤兽停手吧。怎么了？我，我的幽狼兽不听，不听我的命令了、啊。你说什么？不知怎么的，他就是不受控制了。糟糕，那些学生，幽狼兽可是特意手下留情，才不至于让学员有生命危险。但如果失控的话，赶紧救人。下去，大家都会被他杀死的。这里稍微有一点战斗力的，就只有慕白、许昭庭和周敏。可他们。金山弄的话，就一定会被毒眼魔狼杀死的。他们为了救我们，我们不能辜负他们的牺牲，所以我们赶快逃吧。你怎么能说出这种话？不行，我们也跟进去。那不是去送死吗？你又不是没见到这只毒眼魔狼的实力，太可怕了！妖魔实在太可怕了。可我们不去，木马和赵小红就死定了呀。要去你去，反正。嗯，幽狼兽呢、啊？去哪里了？被莫凡和张小红引到山洞里去了。什么？他们这样做，避免了发狂的幽狼兽造成更多伤害。但他们两个恐怕……
实力吗？这里就是你的墓穴。还想伤人？你当真以为我杀不了你吗？给我去死！小红，这是风系高阶魔法《风之翼》。这发狂的幽狼兽已经死了，是，是你杀了他。你的火子粉骨根本不可能将他杀死，所以我才弄断了钟乳石。我以为你们死定了，没想到这个实力跟毒眼魔狼很接近的幽狼兽，竟然被你一个历练生给杀了。张小猴为了救我，受了重伤，先带他去疗伤。你究竟是怎么做到的？不应该呀、啊！以幽狼兽的反应和速度，即便这个钟乳石断了，它也能够及时闪离开。呃，总教官，我们能先救人吗？小心！哦太好了，太好了！多亏了总教官及时赶到，不然你俩凶多吉少。哎，对了，那只发狂的幽狼兽呢？嗯，在那儿躺着，死了。什么？死了？啊！老大，你既然已经赶到了，为什么要杀掉我的召唤兽啊？以你的实力制服它根本不难。我其实已经来迟了，啊！总教官，您要是迟了，他们两个怎么可能活下来嘛？难不成这狼还是他们杀的？确实是他们杀的，准确的说，是莫凡杀了他们。啊啊！莫凡杀的？怎么可能？他一个历练生，怎么可能杀得了我的月狼兽？这可是比普通妖魔还强的召唤兽啊，连一些成年老道的法师都做不到。战坑老大，你就别推卸了。嗯，是啊是啊，连我都不是这幽狼兽的对手，莫凡只是一个学生，不可能，不可能的。莫凡，是你做的吗？确实是我杀的。他想杀我和张小猴，我用火子打断了钟乳石，钟乳石刺穿了他身体。不过我没有想到，这竟然是白羊教官的召唤兽
，原来这是一场演练啊！一开始这确实是演练，但白杨教官的幽狼兽不受控制了，发狂的对你们开始下杀手。幸好你将他引到了这洞窟内，否则伤亡的人数会更多。来，来确实，小心点。这发狂的幽狼兽已经对你们有杀心了。你除掉他，也是保护了大家。只是，我的幽狼兽被一个历练生杀了，我的幽狼兽竟然被一个历练生杀了，我的幽狼兽，我的幽狼兽，算了，这也确实够伤自尊。我的幽狼兽，好好哭一会儿吧。这么说，是莫凡救了我们大家，不愧是我们年级成绩第一的。莫凡，你太了不起了！莫凡好勇敢啊！我看到幽狼兽都两腿发软，学的东西全都忘光了。莫凡在面对幽狼兽的时候，竟然可以冷静的完成魔法星轨，而且用的火焰可是第二级的火姿啊！啊，是啊是啊，还以为慕白和许昭婷才是最厉害的，原来莫凡比他们还强。没听徐木生老师说吗？连他都打不过这幽狼兽。你们确实应该好好感谢莫凡，避免了这次事故的发生。但这件事也希望你们明白，若幽狼兽一开始对你们就产生了杀意，你们这些连魔法都释放不出来的人，会是怎样一个下场？而真正的妖魔，是要比幽狼兽凶残、冷血的多。确实，你们的表现让我并不是很满意。真正能够面对敌人而冷静释放魔法的并不多。慕白、许昭婷、周敏。张小猴都表现不错，但也仅仅只是拿到一个 A。莫凡的评级为 S。战空老大，他能够释放出第二级火姿，打伤幽狼兽，就该给 S 了。现在是杀了幽狼兽，您之前不是答应过，表现杰出的会赠予一个防御模具作为奖励吗？我觉得莫凡理应获得。我有说过吗？有。有嗯，而且由于这次悬赏任务完成了，所有历练生都将获得 A 的评分，集体通过。都差点忘了这件事了，我们所有人都都 A 了。对呀，我们都是 A 了。你很出色，毕业后不如跟我混吧。我战空作为这里的头头，照你不说，更可以保你将来吃香的喝辣的。啊，呃，总教官，你是军人还是土匪啊？怎么满嘴的行话？甭管那么多，跟不跟我混啊？呃呃，我还是做好我的学生吧。切<笑>，不识抬举。你别忘了，你答应我的模具啊！呃，你说什么？嘿嘿。莫凡，莫凡好厉害，真厉害，真的好厉害呀、啊！这小子到底是怎么做到的？难道说他还藏着什么秘密？我记得幽狼兽尸体旁有一片焦黑的痕迹，难道是？嗯战空老大，西面发现真火魔狼的足迹。什么？这些不知死活的东西，敢在老子的地盘上撒野！兄弟们，抄家伙
，妖魔胆敢越吃人类安歇半步，我们军法师就有义务将其斩杀。天鹰法师听令，锁定真骨魔狼。是。是莫凡，莫凡好厉害，莫凡真厉害，真的好厉害的。这小子到底是怎么做到的？难道说他还藏着什么秘密？我记得幽狼兽尸体旁有一片焦黑的痕迹，难道是战空老大，西面发现真骨魔狼的足迹。什么？这些不知死活的东西，敢在老子的地盘上撒野！兄弟们，抄家伙！妖魔胆敢越吃人类安歇半步，我们军法师就有义务将其斩杀。天鹰法师听令，锁定真骨魔狼。是。是有了它，让我的修炼速度提升百分之二十，我才能够顺利的将火系初阶魔法火姿提升到第二个级别。火姿，粉骨，你。哎呦！周敏的火姿灼烧，即便击中了幽狼兽，也顶多烧伤他的皮毛，而我的火姿粉骨却强了很多。看来，真正能够伤到妖魔的，还是第二级的魔法。不知道雷印修炼到第二级会是怎样，一定更强吧？毕竟雷是元素之首啊。我有两个系要同时修炼，上学期我把大部分时间都放在了火系的修炼上，雷系都有些耽搁了。可我已经把所有能用的时间都放在修行上了，要怎么做才可以再继续提升呢？大哥。实力还是太弱了，要不是正好有钟乳石，以我现在魔法的威力，其实很难杀得死那只发狂的幽狼兽。唐月老师说过，小泥鳅坠是成长型修炼魔器。可以通过吞噬庞大的能量或者精魄晋升到更高级。小泥鳅坠提升起来，我的修炼速度也会随之大幅度提升。似乎零级的星辰魔器可以让我的修炼速度增加百分之四十，这非常可观了。要不我去做猎人法师？小泥鳅提升的东西都需要用钱买，当猎人法师有钱不说，还可以提升我的实战能力。
、呃，有人想到安街外去采集珍贵药材，需要雇佣一对经验老道的法师负责保护，出价是十五万。啊，这个应该没什么难度，我们拿下来吧。得了吧，要去的地方是北山谷，那里独眼魔狼出没频繁。就算是一对猎人法师，若遇到两只以上独眼魔狼出现，也得全军覆没啊！啊，那这个呢？军方发布的悬赏，需要几位猎人法师帮他们侦查环山一带，说是有一只受重伤的战将级的真骨魔狼跑了，悬赏竟然三十万。我说你一个初阶法师，还好意思去找战将级妖魔的麻烦？怎么死的都不知道啊？那我还是去城市猎妖队吧，我听说城市猎妖队福利特别好。况且在城市里待着，基本闲着没事做，简直是法师中的公务员，根本不用像其他猎人那样风餐露宿的。那更别想了，城市猎妖队招的都是精英，像你这种菜鸟啊，省省吧。<笑>那我能做什么呀？<笑>那城市猎妖队是在招人吗？对啊，你没看到那么长的队啊？这么多人，怎么你也想去试一试？劝你还是别浪费那个时间了。就你这年纪轻轻的猎人，有队伍要就不错了。猎人法师那可是和妖魔对抗的，新人看见妖魔都吓得腿软，只会成为队伍累赘。城市猎妖队应该就是在市里的。我平常还要上课，出城不太可能。要是能进城市猎妖队，那就好了。哎，你是什么系的？假如是火系的，那还好混一点。这个还分系吗？那是当然。合着你是第一次来猎者大厅啊？最抢手的系就是火系，即使是新人，队长也会考虑培养一番。其他系的话，不好说喽。那雷系呢？啊，呃，哈哈雷系、啊，你小子真是逗！上千个法师中才有一个雷系，要是有雷系，甭管你是新人还是老鸟，都是任何队伍拉拢的对象啊。问题是，大雷系法师怎么可能跑来这里混野队啊？那多半是有家族势力供着的，好吗？那城市猎妖队收雷系吗？收，当然收，绝对收。问题是你是吗？<笑>啊！哎！都什么玩意儿？这种货色也好意思来城市猎妖队？终极猎人资格也好意思拿出来说事儿，还有这个，什么击杀过独眼魔狼，经验丰富，应对能力极强，连二级的风轨都运用的不清不楚，有毛用？还有这个，自以为是的火系法师，他那点火系本能能跟我比吗？要他做什么？我要的是精英，无论是经验、实力、应变、心理素质，都要出色的法师精英，不是这些良莠不齐的菜鸟。队长，这种人才终究太少啊。没有也给我挖出来！呃，这，哎呀，前面被淘汰了那么多人，你们又何必浪费时间呢？切，那你为什么也拍上？呃呃，我这不是碰碰运气吗？哎，是那小子，还真不知天高地厚，一个第一次来猎人大厅的法师，也好意思来城市猎妖队面试？切，队长发飙了，要再找不到靠谱的，就要有大麻烦了。哎。你还没毕业吧？毕业了。别人都好歹是初级猎人，你什么都不是，凭什么来这里面试啊？别那么不友好嘛！你叫什么名字呀？樊墨。啊，我们这里可是城市猎妖队啊，一般至少是中级猎人才有资格报名。你连猎人资格证都没拿到。我听说你们这里收雷系法师。<笑>哪里不收雷系法师、啊？那个，我就是雷系的。啊！你最好别和我们开玩笑。据我所知，雷系法师都很少露面的
，竟然是雷系法师！啊，是第一次见到雷法师，我从没有见过。我的还是个年轻小胖子。城市猎妖队伍只有一个，雷系法师都跑出来和我们抢饭碗了。今天有法师。啊！这这这小子真的是雷系呀、啊！千分之一概率都不到的雷系法师啊！哎呀！如何，收还是不收？你等等，我请示一下队长。请示个屁呀、啊！哎<笑>，樊墨兄弟是吧？以后你就是我们博城猎妖队的一员了。我没猎人资格证。我给你办，小事儿。我没什么猎妖经验。谁天生会猎妖啊？可以慢慢学。我雷印只是第一级的。哦，第一级。很了不起啊！我听说雷系比其他系更难修炼。我听说你们还要应变能力强，我也不知道。无所谓，我心理素质……没事，我们多带你杀几只妖，心理素质绝对高。那以后多多关照。<笑>欢迎加入，欢迎加入啊！说好的精英呢？那这些面试者呢？各位，我们已经招到人了，不用排了，不用排了，从哪儿来回哪儿去吧。这是副队长彩堂，冰系法师，竟然是他，穆状元的人，穆凝雪的表姐。但愿他没认出我来。虽然你是雷系，但我希望你明白，我们队伍真正需要的是精英，可别成为我们的累赘。这是我们队伍的水系法师小可，你好，欢迎加入。你说什么？竟然有这种事？有妖魔出没了吗？不会是上次明文女子中学的事情吧？又有女孩失踪了？对，这是非同一般，多半有妖作祟。樊木啊，看来今天不能够给你开个加入派对了，你先回去整理一下资料。过几天到这儿来找我们，我们这会儿有活要干了。我也跟你们去吧，毕竟我也是其中一员了。嗯，好。名门女子中学。新下载的学校。有妖魔出没了吗？不会是上次铭文女子中学的事情吧？又有女孩失踪了。心下。你可千万不要有事。嗯。真出事了！飞石，你往宿舍那儿去，保护那些女生。好，李文杰，你到操场，务必找到那个妖怪。我去那边，看看能不能找到那个被抓走的女孩。樊木，你去食堂那边检查检查。莫凡哥哥，学校紧急疏散，我手机落宿舍了。我是用公共电话打给你的，莫凡哥哥，我没有事，只是我好像感觉到学校有什么东西。当时我在回宿舍的路上和一个女同学擦身而过
，女同学往另一个方向去了，我想叫住她。事实上，我应该追上去提醒那个女孩的。笨蛋，你先保护好你自己。食堂，他好像去了老食堂就在食堂。还是只地沟老鼠在作怪。蠢货，就这点本事还想出来害人？好快的施法速度！疯鬼，闪步！嗯、第二级疯鬼闪步，这可比猴子的疯鬼强了太多了。来让你尝尝火焰的滋味，火子。哼，躲有用吗？爆裂！难道是第三级的火字？火字爆裂？啊！好强的威力，几乎秒杀了。这巨眼星属身体虽然没有幽狼兽那么强壮，但也是一只正统的妖魔，竟然被这么一个魔法给轰得半残了。哦、啊，还以为是什么大妖在作乱，哼！这个时候他应该要逃跑了。冰曼。小柯，水玉，快！水玉，化解！雷印，马痕！干得好，范墨。靠，这巨眼星鼠是变种的吧？怎么会在半残的情况下爆发出那么可怕的速度啊？巨眼星鼠不是受了点伤就会被吓得逃窜的吗？对不起，对不起，都是我的错。作为队伍里的水系法师，呃、你分分钟要把新鬼捏在手里。嗯，即便其他人放松了警惕，你也绝不能。你负责保护大家，你是水系法师，知道吗？我不要听到道歉。
因为一旦你道歉，就意味着我们队伍里会有人死去。你要感谢范墨，是他弥补了你的过错，救了彩堂的性命。啊，呃，这次多亏了你啊！真没想到你能够及时做出反应，让我有些不敢相信你只是个新手。基于你这次的表现，我就直接破格提拔你为我们队的正式成员了。我相信你一定会成为一个很优秀的猎人，<笑>貌似正式成员就可以领工资和奖金了。<笑>嗯，是残破，上次杀死幽狼兽也有这东西。他们看不见，好奇怪啊！残破好像不是很值钱。只有唐月老师说的精魄才对小泥鳅坠的升级有效，也不知道什么妖魔死后会出精魄啊！哎，队长，我们没看到那个失踪的女孩，不过食堂后厨有一个洞，洞很深，有不少巨眼星鼠的足迹，我想应该是其他巨眼星鼠把女孩拖到洞穴里了。嗯，看来他凶多吉少了。我们要不要下去？嗯，通知魔法协会的人，这事儿恐怕不是我们能管下去的了。怎么会一下子跑出这么多巨眼星说？好诡异啊！魔法协会那边的人已经接管了此事，应该用不了多久就会有消息了。范墨，没有想到你反应还挺快的。嗯。我本来还以为你是那种一看到妖魔就吓得腿发软的应界法师呢。是啊，我还以为起码要带你大半年，没想到你心理素质这么好啊。彩彩、嗯，我觉得你今天应该以身相许啊！今天范墨可是你的救命恩人呢。彩堂想嫁，没准还没机会呢。我们在食堂里捡到了范墨的手机，里头有个女孩打了几十个未接电话呢。原来范墨已经名草有主了。哈哈哈哈哈哈！啊！心夏。那头传来的声音，我以为，我以为，我现在可是一名法师，妖魔见到我得逃才是。放心吧，那只在你们学校作怪的巨眼星鼠已经被我们解决掉了，以后啊，不用为我担心。嗯，你最需要担心的是怎么保护好你自己，毕竟我不是时时刻刻都在你身边。莫凡哥哥，是你杀了那只怪物吗？那是当然。嗯，来，我跟你说。当时的情形是这样，那个怪物突然就扑了过来，紧接着就被我用魔法给打回去了。这一下子，那个怪物就着急了，我紧接着又向我扑过来，然后我一个闪身，我就躲过去了。然后那个怪物呀。嗯，这一次我们出手及时，上头给我们发了一笔钱。范墨，你虽然是刚入队的。表现杰出，给你发的也是正式队员的钱。谢谢，谢谢大家。呃，谢谢大家雨昂，老爷找你。雨昂，你的冰系星辰之势越来越强了
，修炼的如何了？进展有点慢。你这还叫慢？家里的其他子弟现在还是冰曼的一级状态，你已经是掌握了冰曼凝结了，用不了多久，你肯定可以达到三级覆盖。那可是大面积的寒冰蔓延，你一个人就可以冻一大片。也还得一两年，不慢吗？你怎么总嫌慢呢？你和其他人比已经很厉害了。凝雪呢？我还是比不上他。你就别和凝雪比了，他有他的特殊性。你把心思好好放在自己的修炼上。只要你可以把莫凡那个小子好好收拾了，你父亲会给你一份大礼的。我对跳梁小丑没有兴趣。父亲，你为什么要帮我安排这么一个无聊的决斗？这不是为了让你的成年礼更隆重一些、更有看头一些吗？光请一些上流人士、各大势力高层来吃吃饭、喝喝酒，多无聊啊！那你也给我找一个势均力敌的对手。我本来也觉得找这么个小角色决斗有些儿戏，而且胜之不武。但是既然朱校长和邓凯要做这个宝，那我们就顺水推舟好了。你听我的，这对你以后掌控整个博城有好处。父亲，要是这样的话，还有点意思。当然，还有一个更重要的事要告诉你。什么事？这次魔法决斗更关系到地圣拳，我们博城每一届只会选一个人进入地圣拳中修炼。校方那边想要这个名额，但是我们各大家族也想要。我需要你借助这次魔法决斗，展现出自己碾压性的实力来，让其他家族和校方都找不到合适的人选来跟你争。地圣拳，父亲，我明白了。<笑>叔叔，现在老爷这么培养宇昂，是真心的要让他当接班人吗？哼，怎么可能？穆家的继承人就只有一个，就是穆宁雪。宇昂只不过是老爷养来让宁雪当踏脚石的狗罢了。你还真以为他会真心对他吗？那地圣拳呢？地圣拳是个好东西啊，万一莫凡赢了。那岂不是他获得了进入地圣拳中修炼的机会？<笑>他绝对赢不了的，这你就放心吧。我是说，万一呢？没有万一。你这段时间都去做什么了？老看不见你人啊！维护博城和平。呃，哎，话说你发现没有，周敏最近老是关注你。哎，你瞧瞧，他又过来找你了，没准是想约哦。嘿，嗯，嘿嘿。莫凡，你晚上有空吗？难道是因为历练的时候我救了他，心怀感激，心生爱慕？哎，周敏，周敏，我知道你是个好女孩，可我们现在年纪啊，应该以学习为重，这种事情等我们再成熟一些再谈也不迟啊。有空。那好，傍晚我在校后门等你。别人第一次约一般都是小旅馆什么的，周敏这姑娘没看出来啊，喜欢在这种地方，嗯，有点刺激。震颤的地方就在那里，我打听过了，施工队因为资金的问题早就撤离了，所以绝不可能是施工引起的。哦，什么震颤？我奶奶住在这附近，每到深夜，那个工地就会发出奇怪的颤动声音，有人说他们看到了不干净的东西。本来我想叫奶奶搬走，可奶奶说住这很多年了，不想离开。可我又担心她会有危险，所以希望你陪我过来看看这里到底怎么回事。
，原原来你叫我是为了这事儿啊？对啊，不管怎么说，你现在也是我们学校最强的法师。哎，好，我去看看。就找对了，哥现在可是城市猎妖队的，捉的妖没一百只也有，也有七八只了。<笑>几点开始阵的？嗯？啊，寻妖粉？嗯？你哪里来的寻妖粉？这个东西卖的吗？你怎么会用的？我听说猎人法师才懂得使用的。你看。天哪！不会真的有妖魔吧？在在我们的城市里？城市里有妖不习惯，不然要城市猎妖队干嘛？那怎么办？要不我们现在就通知猎妖队吧？还用通知吗？这脚印不像是巨眼星属的，他应该就躲在那里。群流浪汉居住，流浪汉也不会被警察划分到统计人口中去。这只独眼魔狼太狡猾了，在这里包吃包住，还不会被发现。要不是我们今天看到了，他还不知道要吃多少人呢。周敏，你有没有觉得这只独眼魔狼和老师给我们的图片有点区别？它的体型好像比一般的魔狼大两圈，不像是一只普通的魔狼。莫凡，我们还是走吧。上次那个幽冷兽就这么吓人，现在是真的妖魔啊！再不走，我们就成典型了。没事，他应该没发现我们。你先去找你奶奶，把那边街区的人疏散开。等离这里远一些后，再打电话给警察封锁这一带。啊，为什么要离远点再打？我已经过过去了。啊。教过你，妖魔对各种通讯设备有极强警觉呢。你不要等像那家伙，发送了一个微信定位。火字，焚国。这只独眼魔狼好变态呀！接到的人赶紧跑，我来拖住这家伙。你你怎么拖啊？我有我的办法，你快走。
！狗日的，力量这么强，还好有掌控老大送的盾魔军。同学，怎么回事？有有妖，我同学，我同学莫凡还在里面。哪个位置？就在前面的废弃街道那里。那不是范梦向我发信号的位置吗？还好我在这附近。那小子是谁？你认识？哼，就是妈穆卓云舅舅的那无法无天的小子，莫凡。哼，我以为是谁呢？跑得比什么都快，还是天蓝高中第一名，真是有意思。看他现在吓成这样，当时杀掉幽狼兽的传闻，都可能是他自己编出来的吧？哼哼，别管他了，你赶紧帮助我控制住他。这家伙比普通的毒液魔狼更强。队长，这是一只进阶的毒液魔狼，很可能与地圣泉能量外溢有关，极难对付。你们看见范墨了没有？看见的话，赶快把他叫过来，必须要他的雷系来麻痹住这只毒液魔狼的身体。我马上就到，你们先坚持一会儿。好。你丫的，又得跑回去了。不过这样做也保险点儿。我在学校展示的是火系，用范墨的身份是雷系。嗯，还是暂时不要让别人知道我是雷虎双系的吧。范某，你来了。哎，范某老弟，不是你给我们发的信号说这里有妖魔吗？怎么你最晚到？别分心，这是一只进阶期的多眼魔狼，分分钟可能要了我们性命。大家集中精神。还好今天彩堂带来一个帮手，两个冰系法师。范默，你赶紧用雷麻痹他的身体。嗯。现在问题很棘手，我要是出手的话，火焰可能会让彩堂和宇阳的冰满破碎，等于让这只魔狼重获自由了。可我不出手，单靠冰满和雷影又很难伤到这个皮糙肉厚的家伙。老大，那怎么办？我已经请求魔法师协会做增援了
，杨佐贺已经在路上了。我们现在这样，暂时压制住他，不要过分刺激他。不远处就是闹市，让他窜到那里就会伤及无辜了。啊、是水溪杨佐贺老师吗？是，有他在，杀掉这个毒眼魔狼就没问题。气息太强了！糟了，还有这这种战将级了！战战将级，我们都会死在他的爪下的。身后是什么？他好像要进阶成古斯蟑螂了！哦，我们这些初见法师不可能对付得了战将级的妖魔呀！大家不要慌。他还没有进阶成功，必须趁现在将他宰了。等他变成古斯蟑螂，后面的结局将血流成河。飞石，准备低波迟缓，如果冰曼碎了的话，绝对不能让他跑起来。好、哦。还是队长厉害，直接把他给轰了。哦！哦
，队长要死了！队长，雷雨狂撤。太强了！该死的畜生，我们就看看谁先倒下。哦，队长，我们我们不是这独眼魔狼的对手啊！我们可能要死在这里。我们还是逃吧，趁风暴还支撑着。混蛋，你们你们还没明白吗？我们这样下去，就算死。死的也只有我们几个人，可如果我们逃了，会有成百上千的人丧命。作为城市猎鹰队的骨干，你们的觉悟还不如一个新人。范莫，你做得好！该死的畜生，我，我死！大不了和他同归于尽。你不要宰了他，否则我们城市猎鹰队的尊严何在？去死！年轻人，你做的很好，剩下的交给我吧。压，崩盘。不知死活的东西，竟然侵犯城市。他，他死了。是的。之前的暴浪和刚才的风盘都是中阶魔法。是的，中阶魔法简直屌爆啊！我们几个人对他使用了那么多的初阶魔法，都起不到明显效果。还好你来得及时，你很出色，相信不久之后会成为中阶法师。雷系的中阶魔法可比水系和风系强多了，是吗？那我该好好期待了。哼。杨先生，我们还是拉响警戒吧。妖魔在城市里的出现率有些高了。之前就涌出过不少巨猿星属，这次竟然连深深中的独眼魔狼都出现了，太过反常了。我知道，但拉响警戒的话，更会弄得人心惶惶。我们现在只能再多加派人手支援，暗中调查。总之，还是要辛苦你们了。这是我们应该做的。你们什么时候添加的新成员？还是一位如此出色的雷系法师？招聘招的
你救了我奶奶，今天真是谢谢你。我奶奶从小带我长大，要是没有你，我想都不敢想。没事了，没事了，别哭了，不哭不哭，没事了。是啊，自从吃了独眼魔狼精魄后，就一直这样。哎，难道难道你进阶了？唐月老师说过，你可以通过吃精魄来进阶，没有想到是真的。那你现在岂不是零级星辰魔器了？可以让我修炼速度成倍提升。<笑>嗯、这么说，在和宇昂那傻叉决斗之前。我可以将魔法修炼到第三级了，<笑>太好了！这钱给你，你可以随便买点自己喜欢的东西。哦，再买个手机，别再像上次那样遇到危险还联络不到你。哼。莫凡哥哥，你哪来这么多钱啊？我不要，你把钱自己存着吧。我打工赚的。你也知道，魔法师赚钱比一般人容易，何况我是活……啊，雷系法师。你收着吧。上次你们学校有妖魔又联系不到你，可把我吓坏了，所以你就收着吧。嗯，买点漂亮裙子。哎，我可喜欢你穿裙子了，像超短裙啊什么的。莫凡哥哥。莫凡哥哥，有一个好消息要告诉你。我，我觉醒了治愈系。治愈系，那不是白魔法吗？嗯，是啊。不是说魔法师在初阶只可能觉醒元素魔法，像白魔法、黑魔法、次元魔法都要到更高的境界才会觉醒吗？嗯，我也不知道。老师说是会存在一些特例的。啊，莫凡哥哥，我知道你在做很危险的事，以后，以后我也可以帮到你了。哎，不危险，不危险。就是打点怪，捉点妖。哎，话说，我还没有见过治愈系的魔法呢。我很快就可以完成七颗星子了。那要不要我去受个伤什么的，给你练练手啊？<笑>啊，呃，呃，呃，开个玩笑。<笑>时间过得好快啊！是啊，白天修炼，晚上猎妖，过得越充实忙碌，时间过得就越快。啊，什么猎妖啊？呃，嗯、呃，没什么。
话说起来，你打算考哪所魔法大学啊？我也不知道啊，走一步算一步吧。方哥，你还有心思问我呢？你和穆卓云那个老混蛋约战的时间就快要到了。嗯，方哥，我听说这次那个老狐狸特地把博城所有有名望的人都找来了，这次决斗还放在宇阳十八岁成年礼上，明显就是坑你的。好、哦，意思说那天决斗的场面会很大。嘿，那是当然。你现在怎么说也算是天蓝魔法高中的第一名，已经不是以前的莫凡了。穆卓云故意把你们的决斗放在宇阳的成年礼上，用意很明显了，就是想在大庭广众之下让宇阳把我击败，好显得他穆卓云的养子宇阳有多优秀。嗯嗯，莫凡，嗯啊，莫凡，莫凡，校长找你，你去一下。汤药师，我有事找你。一点关于火系魔法的变化，要不晚上我去你公寓好吗？嗯，嗯，你终究要为当初的鲁莽付出代价。这次穆卓云把你和宇昂之间的决斗搞得非常隆重，你知道其中的原因吗？决斗那天是他们穆家接班人宇昂的成年礼，他请了博城很多上层人士到他们庄园参加晚宴。晚宴之后的重要节目就是我和宇昂之间的约定决斗。这只是其一，还有别的原因。嗯，这场决斗还关系到了帝圣拳。帝圣拳，你听说过？没，没有。上次那只独眼魔狼就是吸食了帝圣拳的气运，便差点进阶成了战将级的古刺真狼。法师要进入其中修炼，岂不是有希望从初阶法师进入到中阶？这帝圣拳可是个宝贝啊！我们博城有一口上千年历史的圣拳，魔法师在圣拳中修炼，修为可大幅度的提升。由于帝圣拳非常稀有，并且随着岁月正逐渐枯竭，我们博城约定俗称，每年只会让一名最优秀的年轻法师进入其中。一名，这么稀有。学校这边，你毋庸置疑是我们的最佳人选；而家族势力那边，宇昂已经碾压了其他家族的年轻一代人。也就是说，这个帝圣权名额就在我和他之间产生了。是的，这个穆卓云真的太会打算盘了，一箭三雕。成年礼上，在波城高层人士面前，捧高了他的接班人宇昂。又教训了你当年对他的不敬，更获得了重要的帝圣权名额。哼，他算盘打得好又有什么用？他真的以为自己必胜无疑吗？讲实话，宇昂背景雄厚，无论是修炼资源，还是魔具、魔器的辅助，都要比你优越太多。你胜算不是很大，但搏一搏吧，别输得太难看。嗯，你尽力而为。至少在各大业界人士面前展现出你的实力来，给我们天蓝魔法高中争点面子。我说，你们两位对我有点信心行不行？哎。听说穆老爷把以前后勤司机莫嘉兴也请来了，还是宾客席呢。什么都不懂还瞎说，那能叫请吗？难道你不知道莫嘉兴的儿子莫凡要和宇昂决斗？嗯，哟，在那天的大宴上，那这个莫凡可是翻了身啊，那么多人看着呢。哎，翻什么身呢？就是给宇昂当配角的。宇昂实力在所有同龄人之上，穆老爷肯定要拿出来秀一秀。正好那个叫莫凡的小子自己作死。我就不明白了，怎么会有这么不识好歹的人呢？原来是这样啊！那个莫凡也太蠢了。换作是我，当着那么多大人物的面，给别人当陪衬、当沙包，不如找个坑钻进去呢。就是，莫嘉兴看上去老老实实的，怎么生这么一个折腾事儿的儿子？你来穆家比较迟。我跟你说呀，好几年前，这叫莫凡的还和穆宁雪大小姐啊嘿嘿，啊，那这小子还有脸来啊？谁知道呢？莫嘉兴蠢的不行，他儿子一个德行。嗯，哎
，银雪，本来这个成年典礼，爸爸应该给你的，可这小小的博承远不在你的眼里。宇阳也算是我一手培养，对我们也是死心塌地。往后啊，他也可以成为你的左膀右臂。就一定要当着那么多人的面安排决斗吗？你是担心宇昂呢，还是担心那小子？哼，那小子现在好歹也是天蓝魔法高中的第一名，宇昂又是我们家族除你以外最出色的继承人，他们两个之间的决斗怎么可以小打小闹？莫凡那小子一而再、再而三的惹恼我。我绝不会对他心慈手软。<笑>天蓝高中的第一名，在我穆家培养出来的弟子眼里，又能算什么？他莫家兴能给莫凡的，和我莫卓云能给宇阳的，能相提并论吗？你去哪儿？随便逛逛。你怎么来了？我问了心夏，他说你在这里。嗯，来这里吹吹风，顺便看看决斗那天我的舞台有多华丽。你家就是财大气粗啊，弄个成年礼，扮做成又头又练的人都请来了。你最好别去了，宇阳不会对你手下留情的。这么说，你这次来是带我跑路的？是你离开，最好是离开博城。宇阳七岁的时候流落街头，被我爸爸带到穆家，又一手栽培，对我爸爸言听计从。决斗那天，宇阳一定会对你下狠手的，往后也可能处处打压你。那一样呢？我看他不顺眼没十年，又有八年了。是有些古怪，所以明天正好收拾他一顿。你有没有听懂啊？我是叫你明天不要去。我问你啊，你到终结法师了吗？你别去，一个多月后就是魔法大学的考核了，宇王一定会重创你，让你连这场重要的考试都没法参加。我会去。为什么？我问你，你爸蛮横强势，为人势利，还逼迫你做你不想做的事，那你会讨厌他吗？嗯。我爸关心我，体谅我，我无论闯下多少祸，他都帮我担着。我考试一塌糊涂，我却固执的想要到天蓝魔法高中，他连问都没多问，就倾尽一切送我入学校。他待人宽厚，诚恳。心夏妈妈与他重组婚姻不到一个星期便不辞而别，丢下心夏。他没一句怨言，还继续照顾着心夏。你爸是什么样，你自己也清楚。那种情况下，你都不讨厌他，那我有这样的父亲，我是不是该用尽一切去敬重他？所以，你能明白，当我看到他需要对别人低声下气，看到他总是被人嘲笑愚蠢，看到他从没被人尊重过时的心情吗？居然敢和大小姐私奔，是不是不想活了？对不起，对不起，都是我的错。你要怎么样都行啊，别为难莫凡，他只是一个不懂事的孩子。啊啊、哪儿不懂事了？懂事的很呐、啊！哼，懂得攀龙附凤，懂得蛊惑我女儿了。莫凡，我最后一次警告你，以后要是再敢在他面前出现。我打断你的腿！现在有一场可以证明他所做的一切并不愚蠢的绝佳机会放在面前，你觉得我会逃吗？而且。
谁是配角，还说不定呢。飞石、文杰，你们总算来了，我等你们好久了。今天来的都是城里最好的厨师，保证能合你们胃口。剑<笑>光，剑光啊，没想到今天还能到大家族里混餐饭吃。是啊，我们也是第一次到这里，菜堂你也太低调了吧？一直住在豪宅里，也没替你提起过。你们也没问吗？菜堂姐，嗯。有邀请你这小混蛋吗？我差点忘了，你是给宇昂当沙袋的，还一副贵宾的样子，我都嫌你丢人呢。以后不许叫我姐。呃，差点忘了，他们不认识我，我去猎妖队时都戴着口罩和帽子的。呃，呃好歹从小认识嘛，别这么见外。一边去一边去，别妨碍我接待我的队友们。好可惜哦。怎么说今天有事不能来呢？那小子要看到彩堂是大户人家，估计立马倒追。<笑>是呀、啊、是呀、啊。哎<笑><笑>、嗯，怎么了，小可？干嘛盯着人家看啊？没什么，只是好奇他是谁啊？就是那个不自量力的要和我表弟宇昂决斗的家伙。宇昂，你们也见过的吧？那次帮助我们杀毒眼魔狼的，他背影看上去有点眼熟。嗯，我也觉得呢。那天夜里他也在啊，是他发现毒眼魔狼的，结果灰溜溜的就跑了，还添了魔法高中第一高材生呢。<笑>好像范墨和他年纪也差不多，但实力和勇气一个在天，一个在地呢。嗯嗯。你小子现在还有心情打吃打喝？教官，你怎么也来这里骗吃骗喝的？怎么说话呢？我能来这儿是慕卓云那老货的荣幸。我看你是得罪了博城大户了，要不毕业后就跟我的军队混吧。谁敢欺负你，我斩空的人把豪宅给拆了。那还是算了，我喜欢大城市，不喜欢深山老林。不识抬举。嗯。哎呦，今天穆家真是大手笔啊！国城能叫得上名号的都来了。哎呦，看来这宇昂真是穆家未来的接班人呐。肯定是的，穆宁雪在帝都发展，这博城怎么也得有个接手的。莫凡，你怎么在这里？你们怎么也都来了？学校给的名额呀，你可是我们天蓝魔法高中的代表，怎么可以没有我们学校人过来助威呢？真是，这名额本应该是我的，勉强让给你了。你可别给天蓝魔法高中丢脸啊！老大，刚才我看到你爸爸也在受邀名单里，是不是他们搞的鬼啊？没什么，也是好事，让我爸爸来看看我是怎么赢的。诸位，欢迎大家今天来参加全子宇昂的成年典礼。时间飞快，我一直深信博城的未来是掌控在这一批年轻人的手里的。俗话说得好，青出于蓝胜于蓝。
我穆卓云能为国城做大，也就这么多了。我希望在不久的将来，国城的年轻才俊可以从我的手上接过这一切，建设更好的国城，并会涌现出更多像我女儿穆凝雪这样震惊全国的天才。好，让我们举杯，为了国城的美好将来，干杯！干杯！<笑>当然，为了今夜更加有气氛，我安排了一场年轻人的决斗。待会儿就让我们见识一下博城年轻人的风采吧卓云呐、啊，他身上的模具至少有三个吧。今天各位到场，为我儿宇昂庆祝十八岁成年礼，我卓云感激不尽。多的话我就不说了，就让宇昂为大家展示一下他多年修行的实力吧。切，从头到尾连莫凡的名字都没提一下，这个穆卓云太不把莫凡当一回事了。哼，去。莫凡本来就是来当配角的，配角都算不上，就是过个场，好衬托宇昂。嘿做我的沙袋也不是一件容易的事情，我至少会让你在病床上躺上三个月。你还是担心你自己吧。决斗开始，明曼。凝结。变快了那么多，算了，再试一试。啊！是魔具，吐息的铝魔具。那双靴子可以让魔法师在地面上进行快速挪动。嗯。这也太赖了吧！莫凡那家伙法术的精准度已经很高了，可宇昂这铝模具一开，完全没法命中啊！哼，这种二级的火系出阶魔法是奈何不了我的。说实话，我并不想在这里跟你浪费太多时间。你得知道，有些人是你一辈子都不能去招惹的。强的冰幔之力！啊，冻结的速度怎么会这么快？这是三级的冰幔，冰幔覆盖。宇昂真的已经到了第三级。上一次看到宇昂，他还只不过是二级冰幔，一年时间居然可以到达覆盖的程度
，冰幔覆盖的威力可以在极短的时间将独眼魔狼那种大体型的生物都彻底冻成冰雕。那小子要出事儿了。哈哈哈！没用的，你的小小火焰是抵挡不住我这么强的冰幔之力的。我看还是停止吧，要是冻得久了，会出人命的。火系的魔法师怎么可能这么快就冻死呢？胜负不是没有分吗？不让你吃点苦头，你真以为我木卓云是那种随便可以辱骂的吗？哦，没想到穆家的子弟十八岁就可以三级冰脉，真是了不得。那个孩子表现还可以啊，只不过穆家培养出来的确实太强劲了。哎呀，结束了，结束了，三级冰脉都施展出来了，同龄人里面还有什么不能碾压的？不少成年法师都还用不出第三级的初阶魔法呢。可恶！这家伙竟然也修炼到了第三级，这兵力太强了！我是星辰被压制，导致我的心轨总是断裂。不行，再过几秒钟，我的身体会彻底冻僵。这一次一定完成七颗星子。第四颗，照这样下去，到第五颗就会断裂。不行。一定要成功！燃烧！就知道这小子没那么容易被打败。这股火焰让那些冰雪都没法靠近他。<笑>别以为只有你到达了第三级，我自啊。你是打不中我的，是吗？爆裂！三级，这个莫凡竟然也是火系初阶的第三级。很少能够见到学校子弟可以与世家子弟旗鼓相当的。哦，宇昂好像被重创了，他爬不起来了吗？哼、嗯。<笑><笑>哼，真是没有想到，你这废物也修炼到了第三级。不过，即便这样，你也赢不了我对付这小子根本不需要使用这件楷模具，只是低估他了。穆卓云，这未免也太过了吧！一场年轻法师之间的决斗，你让宇昂穿上了一件如此奢侈昂贵的楷模具，未免太不公平了些。有没有搞错？
之前铝模具就已经够不地道了，现在又一件无敌的楷模具，这还比什么？莫凡刚才的反击，本可以赢的。他莫凡要是能够得到魔具，我也没阻拦他穿呢。更何况背景也是一种实力。莫凡，别比了，他身上那件楷模具克制你的火，你耗尽了魔能也奈何不了他。再鄙视下去，没有任何意义。你已经展现出你的实力了。他说的没错，你是不可能赢我的。乖乖认输吧。我义父说的好，背景也是一种实力。要怪就怪你自己的父亲是一个拉破车的，哼，什么都给不了你。你进魔法高中的事情啊，爸爸搞定了。来。我有一个老同学，现在正好在魔法高中当教导主任。我这一说，他马上就答应了。你这次去了，可得好好学习啊！莫凡，爸爸相信你。嗯。像你这种人，根本什么都不懂。他给了我一切，背景也是一种实力。那我就让你看看，什么才叫真正的实力！啊！这怎么可能？雷系，那是雷系。莫凡怎么会有雷系的力量？我的天哪，这小子有两个系，他不是没有打到终结法师吗？为什么会有两个系？啊！我就说嘛，我说这小子怎么这么面熟啊？他不是范墨吗？我们的雷系队员，<笑>好像真的是他呀。可，可他为什么会有两个系？竟然跟许超田一样，是千分之一的雷法师！不可能的，不可能的，这绝对不可能的！忘了告诉你，我雷信也是第三级，而这才是我真正的实力——雷印怒击，让你尝尝怒雷的滋味！啊！雷系具有穿透力，这就是千分之一的雷系最霸道之处。那冰餐铠甲抵挡不住的。啊啊啊啊双喜，难道是天生双喜？一定是了，一定是了！我的天，掌握雷系已经天赋异禀了，这雷火双系是得多惊天动地呀、啊！最重要的是。莫凡竟然将这两个戏都修炼到了第三级，不得不说，这家伙简直是个魔法妖孽。今天我才是主角。